。洪生回到末世前十天，我囤了一万吨鲜肉，因为我即将变成丧尸，只要吃的肉越多，升级则就越快。我记得上一世末日就是上午九点开始的。我看了看手机，八点五十九分就剩下最后一分钟了。我来到窗前，看向外面的街道。路上的行人依旧有说有笑，完全不知接下来会发生什么。忽然间，天空明媚的朝阳变成了黑红色，街上的行人露出诧异之色。咦，太阳怎么变红了？不知道啊，难道是什么天文现象吗？赶紧拍照发个朋友圈，嘿嘿。他们正在议论着，可不少人眼前一黑，直挺挺的倒在地上。飞驰的汽车开始接二连三的相撞。街道上瞬间就乱了起来，还没晕过去的人们神色也越发的焦急。宝贝，你怎么了？快醒醒啊！而等待他的却是变异的丧尸。丧尸猛然一手朝女人的身上咬去，此类情况在街道的各处上演。啊，有丧尸啊！大家快跑！看着这混乱的街道，同样我也晕倒了过去。等我再次醒来时，已然变成了一只丧尸。我试着开口说话，果然还是这样。我丧失了语言能力，估计要慢慢进化才能恢复吧。变成丧尸后，刚开始还有点不适应，四肢很僵硬，行动缓慢，而且痛觉大大下降。若按照前世的等级划分，我现在就是最低级的小卡拉米，低级丧尸。我先从储物空间中拿出了十份牛肉，没一会儿就被我扫荡干净了。但是我根本没有吃饱，于是直接到储物空间内大快朵颐。吃了一会儿后，我感觉自身的力量也随之增强了，身体也变得灵活了许多。一块铁，只要我稍稍用劲，就能轻松掰弯。但是我还在吃，这种感觉简直太好了。时间慢慢流逝，外面的街道上已经看不到一个人。全都是丧尸，只有少数的幸存者活了下来。因为末日初期，网络还没有瘫痪，电视上主持人忍不住的落泪。紧急播报：今日突发丧尸病毒，街道上惨不忍睹，请所有幸存者一定要保护好自己，不仅要小心丧尸，甚至家里养的宠物也要小心。此刻的我大概吃了十头牛的样子，终于是吃饱了，身体素质已经超越普通人了。我走到街道上，目光所及之处皆是一片狼藉。突然，我收到了校花珊珊的电话：“宝贝，你还好吗？现在到处都是丧尸，我现在好害怕，也很担心你。你还活着吗？”“我还活着呢。”“那就好，我被困在寝室，没有多少吃的了。你能给我带过来一些吗？”行，那你先挺住，我等会儿就去。宝贝，你一定要来啊！到时候你要什么，我都可以答应。我挂断电话，嘴角露出笑容。上一世你就是这样骗的我，这次我要让你付出代价。